the Haute Provence Observatory. It lies in the middle of this hilly landscape close to the village of Saint-Michel Observatoire in the south of France. It's here that two Swiss scientists made one of the most exciting discoveries in the history of astronomy. They found the first planet outside our solar system. Not even in their greatest flights of fancy had they dared to hope for this. Absolutely not. J'ai jamais rêvé du tout <laughs> de découvrir la première planète extrasolaire. Science fiction was becoming reality. They really exist. These strange worlds far away. J'étais trop jeune pour cette découverte, pour l'avoir complètement, pour l'avoir savouré. Mais d'un autre côté, je regrette absolument pas parce que c'est une chance pour un scientifique d'avoir vécu ça. It was July 1995 when Michel Mayor made his way to the Haute-Provence Observatory. Didier Culo had observed a completely unexpected phenomenon, the possible evidence of a planet outside our solar system. But it was not yet clear whether the measurements could be confirmed. Michel Mayor and Didier Culo aren't interested in an image of their star, but only in data and curves which show how the observed star moves. If the star moves towards us, the light emitted becomes bluer moving away, it's redder. Just like the whistle tone of a train changes as it comes towards us, then moves away. The astronomers had discovered exactly this movement in the observed star, and they knew a planet could cause this wobble. The theory. Star and planet orbit around the center of gravity of the system. The star's wobble indirectly betrays the planet's existence. Theory or reality? D'un côté, je crois qu'on était déjà très très sûr que c'était vrai, mais comme le phénomène était tellement unusuel, tellement exceptionnel d'avoir seulement quatre jours de période, qu'on n'était pas sûr de l'interprétation physique. Est-ce que c'était un autre phénomène, pulsation d'étoiles? Des choses comme ça. Donc, en fait, c'était pas tellement des doutes sur ce qu'on avait mesuré, mais plutôt sur qu'est-ce qui causait ce phénomène-là. The crucial observations had to take place within the next few days. Time was pressing. Not only in the south of France, but also in the United States, astronomers had been looking for the strange extrasolar planets for years. Mais ce qu'on avait peur, c'est qu'en fait, le nom de l'étoile passe du côté américain et qu'ils la mesurent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est ça surtout. C'est pour ça qu'on était dans une situation de, de blackout. C'est qu'on avait dit à tout le monde, ne, ne dites rien. Euh, même à l'Observatoire de Genève, les gens ne connaissaient pas le nom de l'étoile. Ils savaient qu'on avait trouvé quelque chose, que c'était très gros, c'est-à-dire que c'était potentiellement très intéressant, mais ils ne connaissaient pas le nom de l'étoile. As twilight falls, it's only the technicians of the Haute-Provence Observatory who know which star the Swiss want the huge telescope pointed at once again. They'd also promised to keep the secret to themselves. Now it's a question of waiting to see if the instruments will deliver the expected results. Success. The longed for confirmation. <laughs> the speed measured matches perfectly the expected curve. And the curve shows the planet really exists. Tomorrow, the astronomers will be sure that they're the first to discover a planet orbiting a foreign sun. In a private celebration in July 1995, the Genevans toasted their lucky star, 51 Pegasi.